Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Es ist wieder Zeit, zusammen Deutsch zu lernen. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们一起学习德语的时间。我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir mit Lektion 19 angefangen. 上节课上我们开始了十九单元的学习。Wir haben eine kurze Einführung in das Thema Konsumgesellschaft gemacht und auch die grammatische Regel Relativsätze mit wer und was durch Übungen wiederholt. 我们对十九单元的主题消费社会做了一个简单的引入。然后呢，借助练习复习了 wer 和 was 引导的关系从句。In dieser Stunde wird uns ein Lesetext darstellen, was für Verbraucher, was für Konsumenten Deutsche sind。那么在今天这节课上，我们将通过一篇阅读课文来了解德国人是什么类型的消费者 ，und was beeinflusst ihre Kaufentscheidung。影响他们购买决策的因素又有哪些 ？Ja gut. Bevor wir das Leserverständnis machen, lernen wir zuerst die Vokabeln. 那让我们先来学习阅读课文的单词。Der Geldschein, die Geldscheine, der Geldschein, die Geldscheine， 纸币。这个单词同学们应该不陌生，它是和 Geld Stück。相应的那个概念 ，geld stück 就是硬币，那么 geld shine 就是纸币，因为我们学过 shine 是证明你拥有什么价值的一张纸，一张一百元的纸币，它本身并没有一百元的价值，但它却可以证明你拥有一百元的价值。那么德语中还可以用 bank note 来表示纸币。Bank note. 同样，硬币除了 Geldstück， 我们也可以用 die Münze 来表示 die Münze. Normalerweise werden die Geldscheine durch Wasserzeichen, schmale Metallstreifen und besonderen Druck gegen Nachahmungen geschützt. 一般来说，纸币都会通过像水印啊、金属条或者特殊的印刷这样的手段来防止别人仿造制假。好，再来看一个包含 shine 这个单词的复合词 ：der gut shine, die gut shine, der gut shine, die gut shine， 勾券。我们前面说 shine 证明你拥有某些价值。当然，也可以是某些能力价值了。而 good 是有商品的意思，所以从字面来看，就是这张纸证明你可以得到一样商品。所以 good shine 的意思就是 shine der den Anspruch auf eine Ware oder einen Betrag, für den man etwas kaufen kann, bestätigt。所以 good shine 是一张券。它证明你拥有索要某一件商品的权利，或者抵充这个商品一部分的价值。所以 ，good shine 就是我们通常所说的提货权，或者是购物权。Zum Beispiel, ihr Freund hat ihr zu Weihnachten einen Gutschein im Wert von 200 Euro geschenkt. 圣诞节，她的男朋友送给她一张两百欧面值的购物券。我们再来看看消费中非常重要的一个因素，就是优惠。Der Nachlass, die Nachlässe, der Nachlass, die Nachlässe， 折价，优惠。Das heißt, die Summe, um die der Preis einer Ware reduziert wird。也就是商品原价可以便宜的那一部分金额，就叫做 nachlass。德语里表示优惠折扣的单词还有 e r m ä s i g u n g e r m ä s i g u n g 或者 rabat，rabat。Rabatt, Rabatt, Zum Beispiel 
bei Barzahlung einen Nachlass von drei Prozent bekommen. 如果支付现金的话，可以得到百分之三的优惠折扣。Nachlass 还可以和 Price 价格这个单词复合，构成 Der Preis Nachlass, die Preis Nachlässe, der Preis Nachlass, die Preis Nachlässe， 意思是一样的。降价、减价、优惠。好，我们再来念一下刚刚出现的 Rabat。Der Rabat, die Rabat, der Rabat, die Rabat。折扣、优惠价格就是 Nachlass 的同义词。我们记一下 ，Rabat 通常和介词 auf 连用 ，Rabat auf etwas, Rabat auf etwas。Zum Beispiel。Als Angestellte bekommt er zehn Prozent Rabatt auf alle Waren des Hauses. 作为员工，这家商场里所有的商品，他都可以享受百分之十的折扣。也就是作为员工，他可以以原价的九折购买商品。Der Werbespruch, der Werbespruch, 广告语。同学们记得我们在前面一个单元学过 der Trinkspruch， 在喝酒的时候说的祝酒词叫 Trinkspruch。那 Werbespruch 就是用来招揽顾客的话了，那当然就是广告语了。Das ist ein der Werbung dienender Spruch， 为广告、为招募顾客服务的话语。Geil。Geil, 形容词 Das Wort gehört zu der Jugendsprache und wird besonders von Jugendlichen verwendet. 这个词属于青年用语，也就是年轻人比较喜欢用的时髦语 Man benutzt das Wort, um Anerkennung auszudrücken. 年轻人用这个词 geil 来表示对对方的肯定 Zum Beispiel, ich habe ein neues Handy gekauft und möchte es meinen Freunden zeigen. 比如说我新买了一部手机，想给朋友们看一看，那我就可以说 ，Schau mal, das ist mein neues Handy. 快看，这是我的新手机。那朋友们就可以说 ，Wow, cool. 或者 geil， 哇，这手机好棒啊，好酷啊。那么他们表达的就是对我的手机，其实也就是对我的认可。那么在这个情景里，如果我们不说 cool， 不说 geil， 我们同样可以说 super、tall、太棒了。这些词表达的情感都是一样的。Zum Beispiel, echt geil, dein neues Handy。你的新手机真的是好棒啊。Der Marketing Experte, die Marketing Experte。Der Marketing Experte, die Marketing Experte, 营销专家。这个单词也有两个我们很熟悉的词构成 ：marketing， 市场营销 ；experte 是一个弱变化阳性名词，就相当于 Fachmann 或者说 Specialist， 专家、专业人士。所以 ，ein Marketing Experte ist ein Experte für Marketing。Oder ein Fachmann, ein Spezialist für Marketing. Die Erhebung, die Erhebungen, die Erhebung, die Erhebungen. 研究、调查比较多的用复数形式。讲到研究调查，同学们肯定会想到 Untersuchung 这个单词。没错 ，Erhebung 就是 Untersuchung 的同义词，比较多的。用在书面语中。Eine Erhebung ist eine Untersuchung, die Material besonders für große Berechnungen und Statistiken sammelt. Erhebung 通常指的是为了大量的计算和大量的统计数据，收集大量材料的研究调查。它的动词 erheben 很喜欢和 Statistiken 统计数据这个名词搭配。Statistiken erheben 就是获取、获得统计数据的意思，所以 erheben 可以理解为研究。来看一个词组 ，nach neuesten Erhebungen， 
nach neuesten Erhebungen, 根据最新的调查 Immerhin, immerhin, particle, 小品词，至少，无论如何。所以 immerhin 就相当于 wenigstens 的意思 ，wenigstens. Ausgeprägt, ausgeprägt. Das heißt deutlich, stark ausgebildet, 显著的，突出的。Vernachlässigen, vernachlässigen. 及物动词，冷落，忽略。宾语可以是人，也可以是事或者东西。Jemanden vernachlässigen oder Etwas vernachlässigen. Das heißt, sich nicht genügend um jemanden oder etwas kümmern. 对某人或者某件事的关心不够，那当然就是忽视、冷落的意思。Zum Beispiel: Der Garten sieht sehr umgepflegt und vernachlässigt aus. 这个花园看起来完全没有人打理。看来应该是被忽略的样子。Der Comfort, die Comforts, der Comfort, die Comforts， 舒适。同学们应该发现了，这个单词是来自于英语的外来词。英语中的 Comfort 就等于德语中的 Bequemlichkeit, Bequemlichkeit。德语中的 Comfort 主要有两方面的意思。第一个意思，它指的是 Geräte oder Vorrichtungen, die das Leben angenehm und bequem machen. 首先，它指的是可以让我们的生活更加舒适、更加便捷的装置和设备，叫做 Comfort. 所以 Comfort 可以指设备、装置。Zum Beispiel eine Wohnung oder ein Auto mit allen oder mit jedem Comfort. 配备了各种让你非常方便、非常舒适的住房或者汽车。这里的 comfort 指的就是令人舒适的装置。那第二层意思 ，comfort 指的就是 auf technisch ausgereiften Einrichtungen beruhende Bequemlichkeiten， 基于技术非常成熟的设备的舒适感。所以基本意指的是设备。那么引申义指的就是基于设备上的舒适了。Zum Beispiel den Komfort genießen， 享受舒适感。Oder das Ferienhaus bietet allen Komfort。我们这套度假的房子会为所有人提供舒适感。最后一个单词 ，die Vertrauenswürdigkeit。Die Vertrauenswürdigkeit, 可信赖度。这个单词一看就知道来自于形容词 Vertrauenswürdig. Vertrauen 是信任的意思，而 würdig 这个后缀呢，它指的是值得做前面的事情的。同学们还记得 Sehenswürdig 指的是值得一看的。那 Vertrauenswürdig 当然是。值得信赖的 ，das heißt Vertrauen verdient als zuverlässig erscheinend， 值得信赖，而且看起来非常的可靠。那么这个时候我们就可以说是 Vertrauenswürdig， 它的名词就是 Vertrauenswürdigkeit。Zum Beispiel der Bewerber macht einen vertrauenswürdigen Eindruck。那位申请者给人可以信赖的印象。Ja gut, wir haben alle Vokabeln gelernt, aber bevor wir den Lesetext lesen, machen Sie bitte noch zwei Wortschatzübungen als Einstieg. Reading.
，而练习二呢，则要求大家将所给出的单词或者词组，按照消费者的消费行为以及商家的销售策略分为两类。Die beiden Übungen sind einfach. Besprechen wir zuerst Übung eins, bei der Sie Erklärungen entsprechenden Normen bzw. Satz zuordnen sollen. 两个练习都不难，先来看一下，要求大家把解释和单词或者句子进行配对的练习一。A no name product， 无名产品。要注意无名。不是真的连名字都没有，如果连个品牌都没有的话，那变成三无产品了。无名产品说的是没有名气的产品，所以应该和第二个解释匹配。Zweitens, Produkte ohne bekannten Markennamen， 没有显赫著名品牌的产品。B, internationale Spitze。国际领先地位 ，Spitze 本身就有顶尖、顶级的意思，再加上 International 的修饰，所以 International Spitze 指的是在国际上的领先地位，所以匹配的应该是 Fünftens die erste Stelle in der Welt oder auf Platz eins der Welt oder weltweit führend sein. Führend 是一个第一分词，我们知道 führen 有点像英语中的 lead 引领，那么 führend 就有点像 leading， 在世界范围内占有领导、领先的地位。C Markenprodukt 品牌产品，这个单词和 a r e no name product 是相对的。所以应该选择的是 Aston's Produkt mit einem bestimmten Namen。我们知道 Name 除了有名字，还有名声的意思，也就有点相当于德语中的 Der Ruf， 名声。所以 Markenprodukt 指的就是我们通常所说的品牌产品、名牌产品了。The Markengutschein。Good shine， 我们在讲解单词的时候讲过，提货券或者购物券。那么加上 marken， 它指的就是某一个品牌的提货券或者购物券了。我们应该选择的是 d r i t t e n s a n s h i n e für den man warm bekommt wie Geld shine。像纸币一样好用的券，我们可以用它来换取商品。好，最后的 e。不是一个单词或者词组，而是一个短句。Guides is the guide. Guides is the guide. 吝啬好酷啊 ！Guides， 我们在讲 guides 吝啬的时候提过这个词，它是吝啬的名词。为什么说吝啬好酷呢 ？Das heißt, Sparsamkeit is the good. 也就是节约是美德的意思。好，这些词等会儿都会出现在阅读课文中，同学们要记住它们的含义。
Dann kommen wir zu Übung zwei. 接下来我们再来看一下练习二。练习二要求大家把这些单词或者词组按照消费行为和销售策略来进行分类。也就是左边这栏说的是消费者如何的买买买。而右边这一栏呢，则应该说的是商家们如何的卖卖卖。我们一起来看一下 ，Einkaufsverhalten， 消费方式 ，Auf Markennamen verzichten， 放弃品牌。Das heißt, man legt keinen Wert auf die Marken, wenn man etwas kauft。我们买东西的时候，不在意这个商品是什么牌子的。Sparsamkeit, 节省原则。买东西的时候要考虑不能乱花钱。Bei großen Handelsketten einkaufen， 去大型的连锁商家购物。Sich vom Preis nach lassen locken lassen， 受到降价折扣优惠的诱惑。这里有一个 sich lassen， 也是带情态动词 können 的被动态的替换形式，也就是 können vom Preis nach lassen gelockt werden。这里指的就是容易受到折扣诱惑的那类人群。Marken bevorzugen， 偏爱品牌商品，偏爱品牌商品的人也有自己的道理，他们通常认为。Markenprodukte sind normalerweise von guter Qualität und bieten auch bessere Dienstleistungen. 一般来说，品牌商品也就意味着更好的质量，他们也提供更好的服务Aber was für Konsumenten sind Deutsche? 那德国人是属于什么样的消费者呢 ？Die Überschrift des Lesetextes weist schon darauf hin. 其实我们阅读课文的标题已经给出了提示。Der Deutsche bleibt ein sparsamer Konsument. 德国人仍然是节省的消费者。标题中虽然用了单数 der Deutsche。但是讲的却是德国整体的一个消费习惯、消费行为。在同学们完成阅读理解之前，让我们先来看一下题目。Lesen wir die Aufgaben。这篇阅读课文的题目看着比较简单，那说明课文的结构也不复杂。Wir sollen vor allem drei Fragen beantworten。我们主要要回答三个问题。A. Was halten Marketing-Experten von der Sparsamkeit? 营销专家对于节约这个词是怎么看的？所以 Marketing-Experten 和 Sparsamkeit 是题目 A 的信号词。Wie sieht aber die Realität aus? 然而事实是什么样子的？从这个问题的表述，我们可以推断出 die Realität sieht Anders als die Meinung der Marketing-Experten aus. 现实应该和营销专家们的观点不一样，因为在问题里用了表示转折的 aber。另外，如果一样的话，就没有必要提两个问题了。B. Was beeinflusst die Kaufentscheidung der Deutschen? Füllen Sie die Tabelle aus. 到底是什么在影响德国人的购买决定呢？我们可以从表格中看出，课文中一共会出现九个影响因素。Im Text werden insgesamt neun Einflussfaktoren genannt。在表格的第二栏，我们还要填写它的 Einflussgröße， 影响大小。
也就是影响因子。这些因素对于德国人的购买决策的影响大概是有多少呢？课文中应该也会有所表述。C. Welche Eigenschaft der Deutschen kann man aus dem Text erschließen? 那从课文中我们可以推断出德国人的哪一个特性呢？如果我课文没有看懂的话，我就借用标题里的这个形容词，也就是 s p a s m 或者用它的名词 s p a s m k i t e 来蒙这个问题的答案。因为标题就已经讲了，德国人仍然是节约的消费者，所以课文里很有可能围绕的就是德国人节约的这一特性。好，事实是否如此呢？ Dann lesen Sie bitte den Text und beantworten Sie die Fragen. Ja gut, dieser Text ist eigentlich auch nicht so schwer. Haben Sie ihn gut verstanden? 不知道同学们对于这篇课文的理解如何？我们一起来看一下。Der Deutsche bleibt ein sparsamer Konsument. 德国人仍然是节约的消费者。舒老师这里提醒大家一下。Bleiben 因为是一个系动词，所以后面跟的还是一格。我们可以从后面的 ein sparsamer Konsument 看出，这是一个一格的形式。Der alte Werbespruch "Geiz ist der Geiz" gilt schon lange nicht mehr, heißt es immer wieder von Marketing Experten. 营销专家们总说，老式的广告语 "Geiz ist der Geiz"， 也就是节约真酷，早就已经失效了。这里的 guilt 是 c o n t i v e eins， 第一虚拟，因为转述的是营销专家的说法。Stimmt das？ 真的是这样吗 ？Eine aktuelle internationale Studie des Gutscheinportals Dir sagt, die Deutschen sind weiterhin knause。购物券网站 Dir's 的一项最新国际调查表明。德国人仍然是吝啬的守财奴。到这里，第一题的答案我们已经可以确定了。营销专家们对于节约这件事是怎么看的呢？他们的观点是 ：Sparsamkeit ist nicht mehr geil， 或者说 ：Sparsamkeit ist nicht mehr modern oder populär。节约已经不再流行，不再受欢迎，不再受推崇了。不过，同学们要注意一下 s p a s m k i t e 和 g u i d e s 还是有点区别的。g u i d e s 是有一点过度的节约，所以翻译成吝啬属于贬义词，而 s p a s m k i t e 节约则是褒义词。这是营销专家们的说法，但事实如何呢？事实是，德国人仍然十分的节俭。An international e Studie beweist aber, dass die Deutschen immer noch sparsam sind。德国人仍然非常的节俭。我们也可以用课文里的原句 ，dass die Deutschen immer noch k n a u s e r sind oder sparsame Leute sind。舒老师这里为什么要说 immer noch？ 原句中用的是 weiterhin 这个词 ，weiterhin 的意思就是 auch jetzt noch， 现在还是，说明德国人以前节俭，现在还是那么节俭。标题中的动词 bleiben 也很好的体现了这一点，以前是，现在仍然是。Vier und sechzig Prozent der Konsumenten betonen demnach。Das ist ihnen wichtig ist, 
im täglichen Leben Geld zu sparen. 百分之六十四的消费者强调说，在日常生活中节省对他们来说是非常重要的事情。Vier und sechzig Prozent, das ist fast zwei Drittel. 百分之六十四的比例，将近三分之二。这个比例还是非常高的。Bei der Erhebung unter zehntausend Konsumenten wurde auch das Einkaufsverhalten der Deutschen untersucht und mit den zehn anderen Ländern verglichen. 在这次由一万消费者参与的调查中，大家对于德国消费者的消费行为也进行了调查，并将其和其他十个国家消费者的消费行为进行了比较。最后一个句子中的 mit den zehn anderen Ländern verglichen， 前面的 mit dem 这个 dem 指代的是前面的 das Einkaufsverhalten， 后面的 zehn andere Länder 其实是二格形式，也就是其他十个国家的消费行为。Immerhin jeder dritte Bundesbürger。Zweiunddreißig Prozent kauft bevorzugt Markenprodukte, auch wenn diese teurer sind. 不过，至少还是有三分之一的德国人，精确的数字是百分之三十二，他们还是倾向购买名牌产品，即使名牌产品的价格更高昂。Im europäischen Vergleich ist Deutschland damit führend. 如果在欧洲范围内比较的话，在这点上，德国还是领先的。Ein größerer Anteil der Deutschen jedoch entscheidet sich beim Einkauf für No-Name-Produkte. 49 Prozent der Deutschen geben an, auf Markennamen zu verzichten, um so Geld zu sparen. 不过。更大比例的一部分德国人其实还是在购买的时候选择了没有名气的产品。Sich für etwas entscheiden， 指的就是在考虑之后选择什么。为什么得出这样一个结论呢？因为有百分之四十九的德国人说明，为了省钱，他们是可以放弃品牌的。Das ist mit großem Abstand internationale Spitze. Im Gegensatz dazu stimmt jeweils nur ein Drittel der US-Amerikaner und Briten diese Aussage zu. Diese Zahl ist in der internationalen Spitze. Warum sagt man international spitze? Mit großem Abstand. Das heißt, der Abstand zum zweiten Platz ist sehr groß. 相反，认可这一说法的美国人或者英国人的比例均仅占到了三分之一。这个句子里的 jeweils 表示后面给出的这个份额对于美国人和英国人都有效，也就是在美国或者英国这个份额都占三分之一。后面 diese Aussage zu stimmen， 我们学过这个动词，同学们记得吗？赞成这一说法。什么叫赞成这一说法？也就是承认自己为了省钱而放弃品牌的人只有三分之一，而在德国这个数字将近一半。所以我们可以得出这样一个结论：第一个影响德国人购买的因素就是 Marken， 其中百分之三十二的人选择 Marken Product 品牌产品，而百分之四十九的人选择 No Name Product。百分之四十九的德国人为了省钱选择无名产品。好，再来看下一个因素。Für die vergleichsweise ausgeprägte Sparsamkeit der Deutschen spricht auch, dass sie vorwiegend bei großen Handelsketten einkaufen und wie kaum ein anderes Land die meist teuren lokalen Einzelhändler vernachlässigen. 还有一点，也可以证明德国人相比其他国家显著的节省，那就是德国人买东西主要会选择大型的贸易连锁，没有任何一个其他国家德国这样冷落价格上稍高一些，但是是属于当地的零售商。
Jeder Zweite gibt an, seine Besorgungen primär bei den Einkaufsriesen zu erledigen. Nur acht Prozent hingegen beim lokalen Einzelhändler. Im Gegensatz zu jedem zweiten US-Amerikaner und jedem dritten Briten. 有一半的德国人表示，他们采购买东西主要还是会选择贸易连锁、贸易巨头。只有百分之八的人会选择本地的零售商。和这个数字形成鲜明对比的是。一半的美国人以及三分之一的英国人会选择本地的零售商。这个句子里，同学们可以注意一下表示比例的说法：一的 zweite 二分之一，一的 dritte 三分之一。不过要注意，这个表达的谓语形式应该是单数的。还有一个词组，同学们可以注意一下，就是 seine Besorgungen erledigen。我们表示买东西，除了我们通常说的 etwas einkaufen, einkaufen machen 以外，也可以说 eine Besorgung machen, eine Besorgung erledigen。也可以用复数形式 Besorgung machen, Besorgung erledigen。这一段给出了影响德国人消费行为的第二个因素。也就是 größer der Handelsketten， 也就是贸易连锁的规模。德国人喜欢去那些零售批发整合在一起的大企业购买，而不喜欢在当地的零售商购买，因为价格还是决定性的因素。那么，对于影响的大小，我们可以这样表述 ：fünfzig Prozent bei den großen Handelsketten und nur acht Prozent beim lokalen Einzelhändler。Der Sparwillen der Deutschen kommt auch beim Online-Shopping zum Ausdruck. 即使是网上购物，德国人的节省意愿也体现的淋漓尽致。这里有一个功能动词，叫做 etwas kommt zum Ausdruck. etwas kommt zum Ausdruck. 它的意思就是某事被表达了出来。如果用动词来改写的话，要用被动态 etwas。Wird ausgedrückt. 这句话可以改写成 Der Sparwillen der Deutschen wird auch beim Online-Shopping ausgedrückt. Der Sparwillen 由两部分组成，动词词干 sparen 的 spar 和后面的 der Willen。意愿既可以用 der Willen， 也可以用 der Wille。不过，在和 spa 复合时，我们用的比较多的还是 der spa villa， der spa villa， 想要节约、节省的意愿。为什么说德国人的节省意愿在网上购物中也体现的非常清楚呢 ？Price Reduzierungen, Rabatte und Angebote haben laut der Studie dabei den größten Einfluss auf die Kaufentscheidungen. Das sagen 58 Prozent der Befragten. 根据 Dio 的调查，网上的优惠折扣对于购买决策有着最大的影响，因为有百分之五十八的受访者这么说。Nur die Briten lassen sich vom Preis nach Lesse noch mehr locken. 63 Prozent. 和德国人相比。更经不起折扣优惠诱惑的，大概只有英国人了，因为英国人中这一比例高达百分之六十三。Den geringsten Einfluss haben reduzierte Preise auf Konsumentscheidungen in China, 36 Prozent。降价对于消费决策影响力最小的是在中国，这个比例只有百分之三十六。Ich glaube das nicht. 舒老师不太相信。我觉得我们中国人也是很爱折扣、很爱优惠的。不然双十一为什么有这么多人会经不起诱惑买买买呢？好，所以第三个因素应该选择 Price Reduzierungen, Rabatte und Angebote。舒老师觉得原文中这个 Angebote 如果可以用 Zonda Angebote。特价品就更加精确了。
后面的份额应该选择百分之五十八。Weitere wichtige Einflussgrößen für deutsche Kunden sind Bewertungen und Meinungen anderer, die das gesuchte Produkt bereits erworben haben. 48 Prozent. Außerdem Geschwindigkeit und Komfort der Lieferung. 43 Prozent. 对德国顾客来说，其他重要的影响因素还有，其他已经购买了该件商品的顾客对于这件商品的评论和观点，也就是我们通常说的其他买家的评论，也蛮重要的，占到百分之四十八。此外，还有送货的速度以及送货的舒适度，也就是商品是否可以快速便捷的递送，这一点占到百分之四十三。Auch die Vertrauenswürdigkeit des Händlers (37 Prozent) und Bewertungen von Journalisten und Experten in Medien (24 Prozent) spielen laut dieser Studie eine wichtige Rolle. Zwei Deal 的这项调查还表明，像销售商的可信度以及媒体中记者、专家对于产品的评论，都起到了比较重要的作用。他们的份额比例分别是百分之三十七和百分之二十四。Einen relativ geringen Einfluss auf die Deutschen hat personalisierte Werbung, deren Empfehlungen auf dem persönlichen Einkaufs- und Surfverhalten im Internet basieren. 可是那些根据客户平时购买行为以及他们在网上的浏览记录而做出的推荐。也就是量身定做的推送广告，对于德国人影响甚微。这里有个词组 ，etwas basiert auf etwas， 某事基于什么。Die Empfehlungen basieren auf dem persönlichen Einkaufs- und Surfverhalten im Internet。也就是这些广告，它的推荐是基于你平时的消费习惯，或者说上网习惯的。Nur acht Prozent geben an, dass diese ihre Kaufentscheidung beeinflusst. 只有百分之八的受访者表示，这样量身定做的推送广告会影响到他们的购买决策。Der internationale Schnitt liegt mit achtzehn Prozent bereits weit darüber. 而这个国际平均值是百分之十八，远高于德国人的百分之八。In Indien, 35 percent; Schweden und China, jeweils 29 percent, vertrauen die Kunden den Händlerempfehlungen am meisten. 那相比，像印度 35%， 瑞典和中国各 29%， 来自这些国家的客户最相信商家的推荐。不知道同学们怎么认为？ Ich persönlich finde diese personalisierte Werbung sehr günstig. 舒老师觉得某些购物网站这些根据你的浏览记录而进行的量身定制的推荐推送还是比较便捷的。好，最后一段。Jede zweite Deutsche, nämlich 48 Prozent, bevorzugt Marken, die Gutscheine anbieten. Da diese ihnen bei der Erfüllung ihrer Kaufwünsche helfen. 一半的德国人，其实是将近一半，也就是百分之四十八的德国人，会比较偏爱提供购物券的品牌，因为这些购物券在他们实现自己的购买愿望的时候，会帮助到他们。Die Zustimmung zu Markengutscheinen ist international nur in den USA. 53 Prozent, Kanada 52 Prozent und Großbritannien 50 Prozent größer. 这种对于品牌购物券的偏爱，在国际范围内大概也只有美国、加拿大、英国可以超过德国人了。Jeder vierte, nämlich 26 Prozent, ist überzeugt. Dass der Verzicht auf Gutscheine beim Einkaufen Geldverschwendung ist.
，四分之一的德国人坚信，在购物时不使用购物券，也就是放弃购物券，也就是意味着浪费钱。最后的问题 C 的答案并没有在课文中通过某一个句子给出，但答案已经是非常明显了。那答案就是 Aus dem Lesertext können wir die Eigenschaft der Deutschen erschließen, nämlich die Sparsamkeit. In diesem Lesertext werden viele Faktoren aufgelistet, die unsere Kaufentscheidung beeinflussen können. 在这篇阅读课文中，罗列了很多对于我们的购买决策会有影响的因素。Überlegen Sie bitte, welche Faktoren Ihre Kaufentscheidung besonders stark beeinflussen. 同学们可以考虑一下，在这些因素中，当你们在购物的时候，哪些因素对你们的购买决定起到了决定性的影响。Darüber werden wir später in Sprechübungen diskutieren. 我们后面会在口语练习中对这个话题展开讨论。Und am Ende dieser Stunde machen wir noch eine Wortschatzübung, um die gelernten Vokabeln zu wiederholen. 好，在这节课的最后，再让我们完成一个词汇改写练习。来复习一下课文中出现的重要词汇这一题中的有些句子还是有些难度的，我们一起来看一下答案。A. Der alte Werbespruch Geiz ist geil gilt schon lange nicht mehr。这句话要求大家把动词 gelten 有效的改成形容词 gültig。那形容词 gültig 肯定搭配 sein 这个系动词。这题还比较简单。Der alte Werbespruch "Geiz ist geil" ist schon lange nicht mehr gültig. 要注意框架结构，不要改成 "Ist gültig schon lange nicht mehr"， 这个句序就有问题了。B. Marketing-Experten halten den Werbespruch für veraltet. 这题要求大家改写的是 Marketing-Experten， 要求用 Fachleute für Marketing 来改写。
。其实这个解释，舒老师在词汇解释的时候已经做过了。也就是营销方面的专家，他们认为这一套说法已经落伍了。Fachleute für Marketing halten den Werbespruch für veraltet. C. Immerhin jeder dritte Bundesbürger kauft bevorzugt Markenprodukte. 我们在讲解课文的时候也讲过 ，immerhin 就等于 wenigstens。至少有三分之一的德国人是偏爱购买品牌产品的。不要觉得这里为什么没有动词第二位，因为这里的 e m m a h i n 强调的是三分之一的德国人，所以他们是一个整体的。这个结构就好像，包括我也回答不了这个问题。我们说的是 Auch ich kann die Frage nicht beantworten。这里的 Auch。Ich 是一个整体的，因为 auch 强调的是 ich。对这个句子有难度，因为要对句子结构做很大的调整。Ein Drittel der US-Amerikaner und Briten stimmt diese Aussage zu. Zu stimmen 不及物动词，所以加的是三格宾语。Diese Aussage 是三格。而要求大家改写 etwas als richtig ansehen， 把什么看作是对的 ，etwas für richtig halten， 同义词，在这两个词组里面 ，etwas 都是四格宾语，所以同学们在改写的时候一定要记得把 these 最后那个 l 去掉，完成三格到四格的转变。Ein Drittel der US-Amerikaner und Briten sieht diese Aussage als richtig an. Sehen die Sätzchen dann schon sie sieht. 或者呢 ，Ein Drittel der US-Amerikaner und Briten hält diese Aussage für richtig. Halten 也是一个不规则动词，第三人称单数是 held。可能有同学会说，三分之一的美国人、英国人为什么用单数？因为三分之一 ，ein Drittel， 实际上的意思是一个三分之一，所以谓语是跟着一走的，所以谓语是单数形式。当然，这里的谓语也可以做复数，因为三分之一的美国人和英国人，这里美国人、英国人是可数名词，所以我们可以用 s a m 或者 halten， 但是同学们要考虑一点 ，they 的原句用的就是单数，它用的是 stimmt zu， 所以和原句一致，我们也应该用单数的谓语形式。E der Sparwille der Deutschen kommt auch beim Online Shopping zum Ausdruck。这里就用了正确的形式 Sparwille。没有像课文里一样用比较少见的 der s p a r v i l l e n 德国人的节省意愿在网上购物时也能得到体现。这句句子我们在讲解课文的时候已经提过了，是一个功能动词。改成动词 ausdrücken 表达的时候要改被动态，也就是在购物的时候被表达出来。Der Sparwille der Deutschen wird auch beim Online-Shopping ausgedrückt. F. Nur die Briten lassen sich vom Preis nach Lassen noch mehr locken. Sich lassen, 代情态动词 können 的被动态的替换形式，直接改成 können 就可以了。Nur die Briten können vom Preis nach Lassen noch mehr angezogen oder verführt werden. 只有英国人更容易被折扣或者优惠所引诱吸引。这里的 anziehen, verführen 和 locken 一样，都是及物动词，解释为吸引、引诱。不过，舒老师觉得 verführen 是一个比较偏贬义的词。它的用法是 jemanden zu etwas verführen， jemanden zu etwas verführen， 引诱某人做某事。它的意思是引诱某人去做原来他出于理智不会做或者不想做的事情。Gay 也是有一点难度的句子。
einen relativ geringen Einfluss auf die Deutschen hat personalisierte Werbung. 要求用动词把爱抚顺的被动态形式来改写。要注意的是，原本如果用爱抚顺的话，需要介词对什么的影响，但是只要改成了动词把爱抚顺，它就变成及物动词，这个介词 of 就不需要了。另外，这里要求用被动态来改写，所以主语应该是被影响的人，也就是原句中的 die Deutschen。还有一点要注意的是，原句中修饰 Einfluss， 就是影响大小的形容词是 gering， 而 gering 这个词呢，比较多的用于做形容词，做副词时，它搭配的动词也不是很多。所以，当它修饰的名词 i n f l u e n c e 变成动词 b i n f l u e n c e 之后，我们最好也把修饰名词的 g e r i n 改成修饰动词的 w e n i g 所以，答案应该是 die Deutschen werden relativ wenig von personalisierter Werbung beeinflusst. 如果同学们语序和原句保持一致的话，那也可以改成。Relativ wenig werden die Deutschen von personalisierter Werbung beeinflusst. H. In Indien, Schweden und China vertrauen die Kunden den Händlerempfehlungen am meisten. 这里用了 vertrauen 加上三个宾语，那要求改成 von etwas überzeugt sein， 对什么坚信不疑。要把原来 vertrauen 的三个宾语改成 f o n 的宾语，所以可以改成 in Indian, Schweden und China sind die Kunden von den Händler Empfehlungen am meisten überzeugt. 最后一题 ，E. Jeder zweite Deutsche bevorzugt Marken, die Gutscheine anbieten. 二分之一的德国人偏爱提供购物券的品牌，这里用了 bevorzugen， 改成 f o r t i e n 其实是一样的，因为 bevorzugen 和 f o r t i e n 都是及物名词，唯一的差别在于 f o r t i e n 是一个可分动词。Jeder zweite Deutsche zieht Marken, die Gutscheine anbieten, vor. 如果有同学把前缀放到从句的前面，也是可以的。Jeder zweite Deutsche zieht Marken vor, die Gutscheine anbieten. 不过，舒老师要提醒大家的是 ，bevorzugen 的用法是 etwas for etwas bevorzugen， 也就是 for 后面的宾语是不那么受到偏爱的，相比之下不那么喜欢的。而 for 词的用法是 etwas etwas for 词，偏爱的东西作为四格，不那么偏爱的作为三格宾语。Ja gut. In dieser Stunde haben wir uns durch einen Lesetext darüber informiert, dass die Deutschen beim Konsumieren sehr sparsam sind. 这节课我们通过阅读课文了解到，德国人在消费方面还是非常节省的。Außerdem werden im Text auch angegeben, welche Faktoren ihre Kaufentscheidung beeinflussen. 另外，阅读课文中也说明了哪些因素在德国人做出购买决策时影响了他们的决定。In der nächsten Stunde werden wir in Bezug auf diesen Lesetext mündliche und schriftliche Übungen machen. 那么下节课上，我们将根据这篇阅读课文做相应的口语和书面练习。Ja gut. Machen wir für diese Stunde Schluss. 那我们今天这节课就上到这里。Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.